Tes panouan is back pour la plus belle. Pour le vin mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazoua? Yes, sir. Tout le monde, brèche titre sur English Time, sur Storm TV, chaîne de chaque mardi à jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin de parler anglais très bien avec 7 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique et théologique. Et puis, pas oublier, anglais, américain et britannique, oui, un point son. Teach, speak to the world. No swell on our bang in the world for English, for sure, in the world for the world, for well insuring for good. Mais Mes amis, pas de fake là, non? André de Titch, non. 34 99 70 70. 34 99 70 70. Titch Olesi, c'est seul professeur anglais. L'État ici était médaillé en or et en argent à toute l'école de l'OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti. Ça fait en 2012. Et c'est l'ICO original là. You know what I'm saying, baby? Euh, le chemin, le chemin, de qui chemin euh, Malheureusement, euh, Hugo Duvenet a parlé, c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Donc, euh, tout fait tout flamme, 2019, euh, Teacher of English Time, souhaitez toutes euh, fidèles euh, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, Happy New Year. Donc, euh, Happy 2019, our best wishes. Uh, signifie quoi? Uh, mes meilleurs vœux. Donc, uh, mes vœux les meilleurs. Au nom de Teach All This English Time. So, your favorite English broadcast uh, forever. Hein? On dit forever. Nous obligés de dire forever parce que uh, Teach All This English Time, uh, Jean Paul a dit là, mettez uh, by l'éternel première place dans la ville. Uh, donc, uh, puisque le bal première place dans la ville, Jean, Jean uh, Somme 37, verset 4, dit là. Uh, Faites l'éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, c'est ça que je me dit. Uh, forever, ça signifie pour toujours. OK? Donc, uh, tout ça qui, uh, tout soit fait. Ou bien, tout ça uh, qui existait sous terre dans le monde là, qui mettait uh, l'éternel en premier, il fait le prioritaire dans tout ça la fait. Donc, uh, c'est sûr que la ici. Donc, rapidement, on a commencé à démarrer jeudi uh, qui c'est première épisode hein, the first the very la toute première épisode dans la game the very um, the very first episode uh, of 2019 of this year uh, this new year donc c'est la toute première épisode de cette année uh, de l'année 2019 donc euh, n'a démarré rapidement comme d'habitude et comme toujours avec euh, yon, n'a fait suite à un verset noté by euh, dernièrement euh, alors dans le dernier épisode là euh, qui c'était quand il te dit, euh, allez faites de toutes les nations, les Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, euh, ça, nous te dit euh, qui, normalement, exprimer la Trinité. Donc, il y a des gens qui disent que Trinité pas existé. Euh, c'est pas vrai. Il existe. Hein? Trinité veut dire qui ça? Trinité veut dire, ils ont ensemble, ils ont ensemble de trois. Donc, ça veut dire euh, trois et puis qui n'ont ensemble. Donc, ensemble. Et par exemple, au euh, Gonkai, Kaila, il y a une chambre, il y a un salon. Il y a ça à manger. Donc, euh, mais il n'y a pas différent. Chaque parent est différent. Donc, euh, c'est dans seul cas, chambre et ça à manger. Et puis, euh, on dit euh, salon et tout. Donc, c'est ça les trinités font penser ça bien. Mais il y a des gens qui disent pas exister tout simplement parce que il euh, dit euh, donc c'est l'autre camp qui est trinité dans il dit je quoi dans apocalypse 13 verset 15 ou bien 15 verset 13 côté euh, il parlait de trinité et au même tout yo mais nous connaît déjà c'est c'est donc son imitation quand même nous connaît ça existe déjà mais ça ne veut pas dire pas une trinité non euh non ciel là notre troisième ciel là donc il euh, y a des monde qui dit tout son seul côté dans bible il ouais <laughs> Côté, au palais de baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais attention, je dis à là, nous gagnons comme pensée euh, morale. Nous avons dit là, empty. Our today's, our today's empty is, of course, is actually found in Acts chapter 2, verse 38. Uh, Acts uh, chapitre 2, et puis le verset 38. Qui ça dit? Il dit, Peter said to them, Peter said to him, repent and be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. 
spirit. Ça le dit en français. Il dit, euh, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il euh, y a des gens qui disent là, comment faire là, pas dire au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit. Attention. Donc, il euh, faut bien prendre sens. Bah, même moi, je suis pile parce que je euh, suis étudiant jusqu'à présent en théologie. Donc, euh, actuellement, je fais une maîtrise en théologie tellement curieux et de non, il y aurait les dieux. Ça me euh, gonfle dans Dieu, dit Dieu depuis un petit Jésus, Jésus-Christ, Jésus le Christ, et, euh, Saint Esprit ou bien Esprit Saint. Très curieux. Donc c'est ça que fait. Euh, m'a fait des études très approfondies en théologie. Donc la théologie, c'est l'étude de la parole de Dieu. Donc qui vient de euh, du, de l'expression grecque du terme grec. Théos, Logos. Théos signifie Dieu et Logos signifie étude. Donc littéralement, Logos signifie euh, étude et puis euh, 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 um, Théos signifie Dieu. Donc euh, la traduction ne se fait pas littéralement mot à mot. On ne peut pas dire la théologie c'est l'étude de Dieu, ça n'existe pas. Donc il est tellement grand, tellement mystérieux, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à étudier, ça n'existe pas. Mais la théologie c'est l'étude de la parole de Dieu. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on dit. Donc euh, on reprend euh, la pensée pour aujourd'hui. Hein, Today's Empty, la pensée pour aujourd'hui, euh, la toute première épisode de cette année, de l'année 2019, qui s'est croit. Donc ça, euh, la pensée se trouve, la pensée pour aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, euh, chapitre 2, au verset 38, euh, qui dit quoi? Peter said to him, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Hein? Une dernière fois, la toute dernière fois. Peter said to him, so j'aime te dire nous dans, la, dans l'accent, euh, T-H-E-M se prononce M. Donc le, euh, le groupe T-H ne se prononce pas. Peter said to him, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. En français, une fois de plus, ça signifie quoi? Euh, Peter le dit. Donc c'est Pierre qui t'a parlé. Il dit Peter. Euh, en anglais, on dit Peter. L'américain dit Peter. La, euh, l'anglais dit Peter ou bien Pita. Donc Peter leur dit, hein, Pierre, <rire> Pierre leur dit, euh, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc euh, là, euh, attention, il faut faire très attention. Il y a des gens qui disent que c'est un seul côté le marqué. Mais il faut très prudent. Parce que là, euh, acte 2, 38, il dit, euh, au nom... Il dit, euh, OK, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Euh, c'est comme s'il te dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Raison. C'est parce que, à regarder bien, dans la euh, dernière pensée, moi, là, qui était Matthieu 28, verset 19. Hein, Matthieu 28, verset, verset 19. Ça, il te dit, allez, faites de tout l'heure, des disciples, les baptisant au nom, au nom, au singulier. Donc, si normalement, vous maîtrisez votre euh, grammaire, c'est sûr que vous comprenez ça, hein. Euh, au nom, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Ça veut dire, puisque c'est au singulier, au nom, donc Jésus-Christ, il y a la foi, c'est lui-même qui perd, c'est lui-même qui fils, c'est lui-même qui Saint-Esprit. Attention, c'est ça, les mystères. Hein? Donc, il euh, faut faire très, très attention et pas toute bagarre pour comprendre. Et non, non, ça, c'est la divinité de Dieu. La Bible dit clair. OK? Donc, sont ensemble, hein, sont ensemble de hiérarchie. Dans la hiérarchie, je le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Okay? Donc, nous avons fini avec l'autre verset à vous, le dernier verset à, qui montre la Trinité. À. Et puis, il est clair tout. Hein? Pour les gens qui disent que la Trinité n'a pas existé, attention. Donc, là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait trois. Ensuite, bien entendu, l'autre dit, puisque le Père, le Fils, le Saint-Esprit, hein? ça fait trois. Elle dit au oh, nom, au singulier, en nous clair. Hein? Si nous maîtrisons les grammaires, en nous clair. Et, au singulier, ça veut dire... Euh, tous les trois sont seuls. OK Ensuite, nous avons euh, nous avons ça comme pensée. Hein? comme pensée morale dans 1 Jean 5 20, 21 en attendant, baoul nous précipiter euh, nous extrapoler dans 1 Jean 5 20, 21 où après dit vrai nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Attention. Donc euh, nous gain pour nous euh, venir avec ça, penser ça pour. Maintenant rapidement, nous pour faire différence entre eux et alors je dis c'est leçon 21. Leçon 21, la différence n'a pas I work versus I'm working. I work versus I'm working. Ça signifie quoi? I work, quand on dit versus, on peut dire versus, ça s'écrit V-E-R-S-U-S. Alors, le terme euh, complet, 
c'est V E R S U S ça s'écrit mais l'abréviation l'abréviation donc c'est V S c'est l'abréviation donc l'abrégé quand on l'abrège ça donne V S donc V S le mot complet c'est ça s'écrit V E R S U S versus c'est un terme latin c'est une expression latine qui signifie quoi qui signifie face à ou bien comparativement à ok euh, ou bien en opposition avec ou bien à donc I work versus I work versus ça se prononce versus en anglais ça se prononce également versus 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 donc pour qui ça ça c'est une c'est la prononciation anglaise raison parce que normalement en latin c'est pas euh, euh, versus ou dit hmm? c'est ou dit en latin on dit versus mais en anglais on dit versus ou bien versus ok ok les cagons sont z ou bien sont s versus versus donc euh, I work versus I'm working. I work versus I'm working. Ça signifie quoi? Quelle différence y a-t-il entre I work et I'm working? C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on voit versus, ça signifie I work face à I'm working. Ça veut dire, et comme si en anglais me dit, the difference between I work and I'm working. La différence entre I'm, I work et I'm working. So, la question, c'est quoi? Uh, was the difference was the difference between I work and I'm working? Was the difference between I work and I'm working? Was the difference between I work and I'm working? Ou bien what differs I work from I'm working? Okay. Ou bien what makes the difference between I work and I'm working? Uh, pour mon qui pas parle anglais, ça signifie quoi? Ça signifie uh, alors pour mon qui uh, alors. <laughs> uh, qui pas parle anglais, j'aime dire, et ça signifie qui différence qui gagne entre I work et I'm working. Quelle différence y a-t-il entre euh, I work et I'm working? Donc ça, ben, un pile problème, un pile fois, mon pas comment pour utiliser I work. Un pile fois, tout m'entendez, euh, un pile mon utiliser I'm working dans place I work. Ok? Au, au lieu de I work. Mais le plus souvent, c'est I'm working dans utiliser dans place I work. Au lieu de I work, en place I'm working. Ok? Mais ça fait tout. Mais au plus tendé, I'm working, en place I work. Et bien, qui dit c'est bien? Nous parlons de la nature, euh, temps d'abord. L'autre dit I work, c'est le temps présent. Et l'autre dit I'm working, c'est également le temps présent. Maintenant, quelle différence y a-t-il? Eh bien, généralement en anglais, il y a trois types de présent. Notez ça déjà là. Donc, il y a un qui est le présent simple, présent continu, deuxième nom, troisième nom, il est présent emphatique. Maintenant, présent simple, et pour qu'il qu doit utiliser. Oui, utiliser présent simple euh, euh, dans trois contextes différents. Qui trois contextes? Premier contexte. Utiliser présent simple pour décrire, pour parler d'une action habituelle, hein, pour décrire une action habituelle. Ok? Ça veut dire, et m'a dit, moi, dans Storm TV, euh, chaque mardi et jeudi. Exemple. Donc, ça, c'est une action habituelle en anglais. I'm at Storm TV every Tuesday and Thursday. Every Tuesday and Thursday. Mon capri le a pour corriger parce que c'est le midi pour aller pour aller. Malheureusement, pas capri appel là parce que beaucoup dit pour aller. Désolé, pas capri appel là. Beaucoup dit dit relé. Donc rapidement, rapidement, nous dit. La différence entre I work et I'm working, c'est ce qu'on fait là maintenant, c'est ce qu'on établit. Euh, on établit, c'est cette différence-là qu'on établit actuellement. On établit la différence entre I work et I'm working. Maintenant, grammaticalement, la nature grammaticale de I work, c'est quoi? C'est le présent simple. C'est le présent simple. Le présent simple de I work, c'est le présent simple de I work, c'est I'm working. Le présent simple, oh, mes amis, oh, mon fait tellement eh, dérangé. Et malheureusement, pas qu'après appel là, mon capriléa. Donc, le présent simple de to work, c'est I work. Ok? Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? I work là, utilisé pour euh, décrire. Hein? Donc, on emploie le, le présent simple hein? pour décrire une action habituelle. Mon appelé mes amis sur tout téléphone qu'il a. Euh, pour décrire une action habituelle, c'est le présent simple qu'on emploie. Action habituelle, là, on va nous exemple déjà. Je suis ici euh, à Telestorm, Radio Telestorm, euh, chaque euh, mardi et jeudi. En anglais, c'est I'm here at uh, Radio TV Storm 
every Tuesday and Thursday. Ouais, me dit I'm here. Donc ça c'est le présent le présent simple hein c'est le présent simple donc euh, c'est même gens si m'a dit je travaille je travaille ici euh, chaque euh, mardi et jeudi comment on dit ça i work here ouais i work c'est pas i'm working i work here every tuesday and thursday i work here every tuesday and thursday i work here every tuesday and thursday donc le m'a dit rapidement dit à pas sorti dans conjonction a n d a les vins sorti n i work here every tuesday every tuesday and thursday every tuesday and thursday OK donc euh, généralement les mots terminés par d ils suivent on alors les précédés on mot commencer pour consonne dit à pas prononcer t'es tout un accent américain donc i work here i work here every tuesday and thursday donc, je travaille ici chaque mardi et jeudi. Euh, ça, c'est le présent simple. Deuxième façon, qui, qui, qui deuxième contexte? Euh, présent simple, là, gain. Deuxième contexte, hein? c'est euh, pour, bah, en vérité générale. Hein? En vérité générale, ça veut dire, son bagage, l'autre dit, tout le monde dans le monde-là a d'accord avoir. Pas de discussion, pas de sortir de là. Donc, tout le monde n'a pas pu se dire. Exemple. Si tu as dit, it's never too old. To learn. It's never too old to learn. Ça signifie on apprend à tout âge. On apprend à tout âge. Donc ça, si me dit ça dans le monde entier, il y a d'accord avec même. Parce que pas gagne la jougain ou pas qu'apprendre. Hein? Donc euh, euh, pas gagne la jougain ou pas apprendre. Donc on apprend à tout âge. Donc ça pas veut dire qu'on gagne mon gars dit mais gagne la jougain ou pas qu'à l'école, nous pas parler de l'école. Hein? Il y a donc un euh, contexte très vaste pour essayer de comprendre. Okay? Donc, on connaît quelqu'un qui peut dire non, mais il y a un siècle, si on a un siècle, il ne pas l'école. Non, si il y a un siècle, d'accord, il ne pas l'école. Si il y a un siècle, 10, 20 ans, bon Dieu fait le grâce, il vit là, il ne pas l'école, certes, mais dans le siècle, 20 ans, on bébé, il doit avoir euh, 7, 8 ans, 10 ans, et puis qu'on a l'apprenti, on ne peut pas le connaître. Donc, c'est dans ce sens ça. Donc, on apprend à tout âge. Ça ne veut pas dire exactement l'école. Okay? Donc, nous devons nous comprendre. Ça, il est présent, ça, il est en euh, vérité générale. OK? Donc, euh, la force prime le droit. Might is right. Might is right. Euh, là, ça encore, c'est euh, en présent euh, simple. Il hmm? y euh, a ça, vérité générale. Ça, alors, la, la force prime le droit, c'est comme je te dis, euh, Gounek, c'est l'État. <laughs> il y a ça, ça. Gounek, c'est l'État. Ça signifie quoi? Donc, au monde, par contre, il y a une raison devant l'État. Ça n'a pas existé. Nous comprenons ça, oui? Ça veut dire que nous pas faire de gros point à l'État. Est-ce que vous comprenez? Nous pas faire de gros point à l'État. D'ailleurs, le gros problème, c'est, c'est à l'État pour, pour, pour référer. Donc, nous pas faire de gros point avec. C'est lui qui euh, reçoit ça. OK. Maintenant, nous écoutons. Donc, euh, nous, troisième contexte euh, présent simple, c'est qui ça? Il y aurait ça. Action. Euh, on dit action actuelle. OK? Action réelle. OK c'est ça nous c'est ça c'est, c'est, c'est ça encore et troisième contexte ça ça signifie quoi euh, on dit par exemple euh, dit au monde euh, je travaille je travaille à la radio télé storm i work for radio tv storm i work for Relative. Là, ce n'est pas grand pile monde qui a dit I'm working. Non, ce n'est pas I'm working. Là, on ne peut pas utiliser euh, présent continu. On peut euh, pa utiliser présent euh, simple parce que c'est présent simple qui décrit l'action habituelle. Présent continu à lui-même, euh, généralement, il n'est pas décrit l'action habituelle. Il euh, décrit yon action, une action qui se. Une action qui, euh, qui se, euh, normalement qui se passe ou bien qui se déroule au moment même où l'on parle. Donc, c'est ça, euh, euh, normalement, le contexte du présent continu ou présent progressif, on dit en français, en anglais, on dit present continuous. OK? Donc, c'est lui qui dit I'm working now. Exemple, je travaille actuellement. Ça, c'est contexte euh, présent continu. Parce que normalement, quand je dis je travaille actuellement, et eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de travailler, OK? Au moment où. Je parle, c'est ce que ça veut dire. Donc, le présent continu décrit une action eh, qui se déroule au moment même où l'on parle. Donc, c'est ça, le présent continu. Donc, I work, c'est le présent simple, une action habituelle. Hmm? Je travaille ici chaque mardi et jeudi, c'est une action habituelle. I work here every Tuesday and Thursday. Donc, euh, je travaille actuellement, c'est I'm working right now. Donc, c'est la différence. Et même, Jean-Simab dit... Euh, 
Euh, une action faisant l'actualité. Le troisième contexte présent simple. Exemple. I love you. Ça veut dire, ça c'est, ça normalement, euh, c'est pour euh, moment présent ou utilisé, hein? Hein? pour l'instant. Hein? Ça veut dire, c'est euh, dans le temps présent, normalement, ou utilisé. Mais ce n'est pas le présent, continue. Hein? Exemple, I love you. Ce n'est pas I'm loving you. I love you, c'est ce qu'on dit. Donc ça, c'est le troisième contexte, présent, c'est plan. Ok? Maintenant, pour I'm working, nous se dit déjà, les mêmes, c'est le pendant la faction et puis euh, même le web décrit action ça ou utiliser présent continu. Exemple, je travaille actuellement, I'm working right now. J'enseigne l'anglais actuellement. I'm teaching English right now. Ok? Um, je vous regarde actuellement. I'm watching you right now. Ok? Je vous regarde à la télé maintenant. À, à, actuellement ou bien maintenant. Donc c'est, I'm watching you right now on TV. I'm watching you on TV right now. I'm watching you right now on TV. Donc euh, c'est ça, le présent continue. C'est la différence entre le présent continu et le présent simple. Donc euh, il est marqué 3h25. Uh, it's uh, bad clock, bad clock of uh, bad clock of the TV, the reading TV stations, it's exactly uh, 3.25. So this is the American way. 3.25. It's like 25 past 3 in the British way. So, um, nous pouvons commencer avec interaction. Mais nous avons une pause, nous avons une pause, nous avons une pause pub. Et puis, euh, tout de suite après, nous avons retourné pour interaction. Ok? So, à tout à l'heure, restez branchés, stay tuned and catch you in a few minutes. Tout le pays d'Aïti t'a demandé quoi Titio Lesti passé. Eh bien, Titio Lesti, professeur anglais PIA, docteur Panouan Isbak pour la plus belle. Pour le vin mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Oh, you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde, brèche Titio Lesti English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi à jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin de parler anglais très bien avec 7 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier, anglais américain et britannique, oui, un point de son. Speak to the world. No swell on our bank of the world for English for sure and the world for the world for willing sure and for good. Mes amis, pas de fake là, non? André de Titch, non. 34 99 70 70. 34 99 70 70. Titch Olesi, c'est seul professeur anglais. L'État ici était médaillé en or et en agent à toute l'école OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti. T'as fait en 2012. Et c'est l'ICO original là. You know what I'm saying, baby? Leslie English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné au EA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti va prendre blanc pour parler anglais pour lui. C'est le blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglais, doit est capable de parler et enseigner anglais correctement. Ticho Lesti trompe même blanc américain dans la langue anglaise qui est propre langue. On ne fait pas de pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh, yeah, all these English academies are spoken English references in Haiti. Number four in Avenue, Martin Luther King, Delma 28B Delma, out of few steps from the viaduct of the upper crossroads, and I'm on the wrong side of my teaching English 20 experience for well, and guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti, qui chita col, dans le numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma 28B, tout près où t'en l'a, dans le Kafoua et au Poa. Et il dit, il a plus que 20 ans. Depuis la enseigner anglais et garantir les bains dans OEA, depuis ou pas parler anglais, la première tout tout quoi vous te bains là, hein? tout quoi de déplacement yo. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70.
We are back. We are back. Um, thank you for tuning in. So, uh, thank you for looking forward to Teach List English Time. So, we're back right now, of course, for uh, actually for the, the interaction. So, the interaction. We're back for the interaction. On est de retour pour uh, l'interaction. Ok, so 34 99 70 70 34 99 70 70 Ok, so en passant, je souhaite tout le monde en année extraordinaire. Je souhaite tout, je souhaite tout bon bagage. Donc d'ailleurs, c'est ça et meilleur vu. Je dis best wishes, best wishes, ça signifie meilleur vu. Ok, so my best wishes, mes meilleurs vu. Ok, la toute première personne à l'émission, teacher list English time, hello. Teacher list English time, hello. I'm sorry, 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 sorry. Ok, so uh, essayez encore. Donc c'est qu'on y a pour nous aller. Donc c'est pas avant pour nous aller. L'aime pas qu'à l'aime pas expliquer le partage. J'ai connaissance ensemble. C'est pas là pour aller. Donc c'est le bossing pour aller pour aller. Ok, exactement. Teacher list English time. Hello. 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 Hello, teacher. Ok, hello, teacher list. Happy New Year. Happy New Year too. <laughs> okay, thank you very much. So, uh, where are you calling from? Sorry. Where are you calling from? Uh, do you I'm speak English? Calling from USA. I'm sorry. I'm calling from USA. Uh, I'm sorry. You calling from? Oh, sorry. So, uh, profusion d'appel, trop appel en même temps, c'est ça le problème. A teacher list English time, malheureusement, uh, à par ailleurs, chaque mois, je dis, teacher list English time, hello. Teacher list English time, hello. Hello, hello. hello. Uh, sorry. <laughs> Désolé, avant nous les prier, sinon, uh, tout a bien copié pour ceux, ou qu'on est en pile, appel, en pile, hein. Appel en pile, donc uh, teacher list English time. Hello. Teacher list English time. Happy New Year. Happy New Year too. Uh, okay, thank you very much. So, where are you calling from? I'm calling to Paco. Okay, I'm calling from Paco. Oh, uh, that's Paco or Paco? Hello? Oh. Yeah, listen. Uh, so, how do you spell it? Is it P-A-R or P-A? I'm sorry. <laughs> okay, teacher les English time. Uh, chaque mardi et jeudi, tous les mardis et jeudi, après une heure de 3 à 4 heures. Teacher les English time, Happy New Year. Oh, turn down, please. Turn down your receiver. Oh, baissez, 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 baissez le volume de votre... Hello. hello, hello, hello. Yeah, it's okay, hello. Okay. okay. T- no, font il baisser volume uh, soit radio télévision. S'il vous. Okay. Okay. Ou bien font il carton de lit. Yes, say hello. Yeah, hello. All right. So listen, have you done what? Have you done what I told you, right? Yeah. Okay, good. So happy New Year, sir. Yeah, sure. Happy New Year. Sure. So, oh, can you hear me? Happy New Year. Yeah, I told you, share, share. Happy New Year, too. Okay. <laughs> okay, uh, so tell me where you're calling from. I'm just calling from Carrefour. Oh, you're calling from Carrefour. Uh, are you calling up for the first time? Yeah, yeah, for the first time. Oh, that's a for the first time. So you don't know the name of the show, right? You know it. So what is it? If you do. Your name? Uh, yeah, the name of the show. Uh, all the English time. All the English time. So you don't know the password for sure, right? Yeah. The password is uh, the spoken English reference on YouTube. I'll catch you well. I'll okay. catch you well. Okay. The spoken English reference on YouTube. 
Okay. okay. Spoken English referee. The spoken English reference on YouTube. Okay, the spoken English reference on YouTube. On, uh, reference on YouTube, very good. So, okay, good. okay. Are you watching Teacherless English Time or are you listening to Teacherless yeah, English yeah, Time? Yeah, yeah, yeah. Watching. watching or listening to? Yeah. Are you watching? Yes. Okay. Now, I will start the TV. Okay, very good. So, how many people are you watching by yourself or you have other people watching uh, the show here? Hello? Are you? Do you have other people watching the show with you? No, no, only me. Okay, pretty good. So my special regards to uh, to you, right? To the to the whole house, right? <laughs> okay. So uh, would you please tell me exactly what you calling up? Teach you this English time. Hello. 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 I'm sorry, maybe there's a communication problem. Okay, so uh, teach your list English time. So, depuis nous, vous c'est Happy New Year. Je dis assez Happy New Year. Ma petite, ça va, vous dis, je dis assez 1er janvier. Mais 1er janvier, pas de gain euh, normalement, euh, non pas de cas. Ensemble, à communiquer tout simplement. Donc, euh, Happy New Year à tout le monde qui a pris les là et qui branche, pas qu'à passer tout. Teach your list English time, Happy New Year. Font-il baisser volume euh, récepteur là, s'il vous plaît? Soit radio ou bien télévision là, ok? Et vous bien écrateur de l'île. Okay, hello. Oh, which <laughs> is this a case for us? Pardon? Ça qui ça? Oh, oh, bah, 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 Malheureusement, je ne peux pas répondre à nous. Je vais poser des questions. Je vais poser des questions. Ok. Et alors, je ne sais pas si c'est un petit ou bien une euh, petite hein, qui vient d'appeler. Donc, poser des questions qui ont rapport à San Apoya. Ok. okay. Teacher Listy, English Time, Happy New Year. Happy New Year. Oh, Teacher Listy, English Time, Happy New Year. Sorry, sorry, sorry. Oui. Donc, je vais poser des questions. S'il vous plaît, posez. Wow. <laughs> Best wishes. Hello? Best wishes. Okay. Oh, thank you very much. And uh, conversely, conversely, which Hello. means the same to you. Hello. Can you hear me well? Hello, sir. Hello. Hello. <laughs> yeah. So, uh, can yeah, you hear me well? Yeah. Hello. I got you well. Okay. All right. Pretty good. So, where are you calling from? Yeah, I'm listening you from Pitchonville. Okay, I'm listening to you from Pitchonville. All right, pretty good. Are you calling me up for the first time, sir? Uh, are you calling me up for the first time? Do you understand so me? I'm watching you for the first time. Okay, so you are participating yeah, for the first yeah, time. All right. First time. Okay, that's pretty good. So, the, yeah, the, I see you well. so, so you don't even know the name of the show, right? Yeah, for the first time. Okay, so you don't know the name of the show. Huh? Uh, the spoken English reference on YouTube. No, this is the password, but the name of the show is Teacher English Time. English reference on YouTube. That's the password, right? Ah, <laughs> uh, yes, yes, yeah, the password. Your English teach, Academy, I think so. No, Teach Olisti English Time is the name of the show. You understand? The show is called Teach Olisti okay, English Time. Okay. okay. And the okay, password, yeah, the password of the show is uh, the spoken English reference on YouTube. So, okay, Teach Olisti English Time. Yeah, okay. Teach Olisti English Time is the show, right? So this show passes every Tuesday and Thursday, all right? Okay, okay. Uh, okay, on okay, no uh, okay, on radio and TV storm at the same time, right? So are you watching or are you listening? So you're watching me? No. You're listening to me. Uh, you are listening to me or you are yeah, watching, watching me? Oh, you're watching. watching. All right. Show. Okay, I'm watching. You're watching the show. Are you watching by yourself or do you have... A, how many people watching with you? I'm watching the show. Okay, how many people, how many persons yeah. watching the show with you? How many persons? Huh? I'm watching alone. 
Okay, okay, you watch by yourself. Okay, only, pretty good. Only myself. All right, by myself, by myself. Okay. So, uh, do you have a, uh, any questions or tell me uh, why exactly you are calling up teacher this English time? Huh? You understand the question? So, I want to some classes. Okay, you will practice. So you're calling for practice. All right. So if you're calling for practice, I'm going to ask you a question. What's the difference between uh, I work and yeah. I'm working? What's the difference? Yeah. Sir? Okay. <laughs> the red, What is the difference between I, I work, work and I'm working? Um... Can you answer? Okay, I work is something you used to used to do. I think so. Something in action used to do. Uh, For okay. example, I love someone. <laughs> um, I'm watching is something you do what now? In action, you do what now? That's almost uh, the answer, but uh, you missed the point. All right. So uh, the difference. I'm working what now. Yeah, I'm working right now. That's uh, how do you call this tense? How do you call it? Okay. How do you call this tense? I'm I'm working right now. How do you call the tense? Which tense is this? I'm working. Which tense is it? In grammar? Hmm? Don't you understand? Uh, okay, good. Yeah, is a present progressive, I think so. Yeah. Present progressive. Yeah, all the present continuous. Very good. And uh, what about that word? I work. Which tense is this? Oh, continue. Okay, the same. No, not the same. I'm sorry, not the same. Okay, not the same. I'll give you the answer. Just, uh, uh, something okay. Something used to do, I think so. Uh, <laughs> I forget it. Okay, no okay. problem. I'll tell you, I'll tell you, no problem. Just hang up and I will see, uh, I will, I will see somebody else, okay? <laughs> and I'll let you know the answer. Thank you for calling, man. Congratulations and keep watching Teach Olesti English Time. Okay, no problem. Bye-bye. So, I, I, another question, so. <laughs> yeah, what is it? <laughs> What's your question? I'm listening to you, sir. What's the question? Get, when can I get some classes with you? Uh, you can get what? So, uh, say it again. Say it again. Some? English classes. Oh, some or English, English class. classes. Do you know? Oh, yeah. Some oh, okay, listen. Are you used to hearing about the uh, uh, oldest English Academy? Oh, yeah. No? Okay, let me tell you in, uh, rapidly. Let me tell you in Creole. Uh, t uh, yeah, OEA, 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 English there, Academy. So. Okay, OEA English Academy. So you just go there, and then uh, you will get. You will have some classes with me, right? You'll attend my classes, my English classes there. Huh? You just want an advantage, right? Huh? Uh, okay, okay. Thank uh? you. I will pass. <laughs> Okay, okay, okay. I'll drop by there. So hey, okay, I will pass. I will pass. No problem. Okay, I'll drop by there. So you Very need good. an advantage, right? Uh, okay, go there and you get an advantage. Um et passe et puis ma beau avantage ou besoin. What? So besoin. Avantage ou besoin, um et passe. Okay, okay, okay. okay. Ma I got you. Right? No problem. Thank okay. you. Okay, all right. Thank you. Okay, so tell me your name. What's your name? I'm sorry, 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 sorry. Okay, teach all this English time, uh, your favorite English broadcast on uh, YouTube uh, and the spoken English reference, of course, on YouTube. When I didn't have it, teach all this English time. Happy New Year. Happy New Year, too. Thank you very much, sir. And uh, tell me, are you watching or listening to the show? I'm watching the show. Very good. So where are you watching from? I'm watching from Delma. Delma. Delma? Delma 2. Delma 2. Very good. So, are you used to calling here? Are you used to calling teacher this English time? Or are you calling for the first time? Sorry? Are you used to calling teacher this English time? Or are you calling for the first time? For the first time. Oh, uh, for the first time. All right. So, uh, how many people watching the show with you? Are you watching the show by yourself? Or uh, do you have the people uh, watching with you? I'm watching the show by myself. By yourself. Very good. And now tell me why you calling up the show. Sorry? Tell me why you calling up the show. 
the name of the show? No, tell me why you are calling of the show. Why you are calling? Why you are calling me? Why are you calling me? Okay, give me the reason why you are calling me. Huh? Perfect. Huh? The show is me. Oh, okay, you're calling for practice. I'm calling for practice. All right. So if you're calling for practice, I may ask you the same question I asked a little while ago. So what's the difference between I work and I'm working? Um, I work. I work. Mm -hmm. I work in the present. We know as I work in the present. In the present. Uh, I'm working in the present. Continue. In the present what? All right, so <laughs> okay, so that's the, the the difference in tense, right? So I work is the simple present, and I'm working is the present continuing. But it's not the right question. What 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 exactly makes the difference between I work? So I'm t I want I want the context. Tell me the context, the different context, right? So which context makes the difference between I work and I'm working? So I'm talking about the context. Tell me the context now. Do you understand me? The context, the context. When do you use? I, I'm sorry, sorry. Okay, so uh, teacher list English time. You're free with English. Broadcast, broadcast every uh, Tuesday and Thursday at this time from 3 to 4 uh, on Radio Telesorum, Channel 2 and 106.5. Teacher list English time. Happy New Year. Teacher list English Happy New Year. Okay, thank you very much, sir. Are you watching or listening? I'm listening. I'm listening you. So you're listening. I'm listening to you. I'm listening to you. Very good. So are you are you listening to me by yourself or do you have other people with you or other persons with you? I'm listening to you by myself. By yourself. All right. Thank you very much. And uh, are you listening to me for the first time, sir? Uh, for the first time. I'm sorry? Yeah. For the first time. Okay. Uh, I'm listening to you for the first time. All right. So now you don't even know the name of the show. Do you? I'm always I'm you on the on the station. Huh? I'm always uh, follow the station. Oh, I'm sorry, I don't hear you well. So the communication is kind of bad, right? Just say it again. Say it again. Say it again. I'm always I'm always I'm always follow 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 a show station. Okay, so what's the name of the show? No, it's Teach Olesti English Time. Yeah, Teach Olesti English Time. All right. So do you know the password? Uh, the the do you know the password? Yes or no? Yes. Yes, yes. yes, I do. Yes, I do. Okay, so what's the password? Tell me. The spoken on YouTube. Okay, the spoken English reference on YouTube. Now tell me why exactly you calling up teacher this English time? Uh, I'm calling. I'm, I'm calling you. Uh -huh. to give me a to. I'm sorry. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I don't hear you well. Uh, I, I don't hear you well. I'm sorry. So the communication is kind of bad. So say it again. Try saying it again. Okay. Try saying it again. Try to say it again. Sorry? Try to say it again. Repeat it, please. Yes. I'm calling. I'm calling to give an advertisement. <laughs> An advantage. Okay, tell me your name. What's your name? Uh, okay. So, uh, go to work here this afternoon before 6 o'clock and you'll get your advantage, right? Sorry? Go to OEA this afternoon before 6 o'clock and you'll get your advantage. Okay? okay. All right? 
before six o'clock. Okay, so there are a lot of people. There are a lot of other people calling, trying to reach the. I um, mean, teacher, less English less time, please. Uh, Goodbye and see you this afternoon before six o'clock for your advantage. Bye bye. Let me receive somebody else on the show. Okay. Bye bye. Okay. Bye. Teach or listy English time. There's somebody else on the line calling, trying to reach the line uh, positively. Of course, teach or listy English time. Your favorite English broadcast, which is broadcast every Tuesday and Thursday at this time from through the four, uh, with your favorite English professor, teach or listy. Uh, of course, our favorite English show, and uh, I'm taking time out of full lack to greet every people uh, watching and listening at the same time. Teacher, listen English time. Happy New Year. Happy New Year. Okay, thank you very much, sir. And then uh, tell me, uh, are you watching or listening? I'm watching you from Paco. Very good, from Paco. So, uh, are you calling back? <laughs> Yes, I'm calling you. Oh, back. very good. It's because the voice is very, very familiar, right? Okay, thank you. So now tell me why you're calling back for it exactly. I'm calling for practice. Okay, I'm calling for practice. All right. So uh, you yeah. remember I asked you a question, but you didn't answer, right? Tell me uh, the context, the right context, which make the difference between uh, I work and I'm working. What is it? I'm sorry. Okay, tell me exactly the context which make the difference between I work and I'm working. Okay, I'm sorry. Oh, elle est pratique, mon cher. Sou pas comprendre, on exit teach. Pas comprendre, mais je ne comprends pas en français si vous voulez, mon cher. Et vous me teach all ici par français et teach all ici par que il y a aucun problème. Donc teach all this English time happy new year. Oh, I'm sorry, 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 sorry. You have to call again. You have to call back. I'm sorry. Désolé. 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 Okay, hello. Yeah. Uh, uh, Happy New Year. Happy New Year. Oh, I'm sorry. That I'm sorry. I'm sorry. Communication is really, really I'm sorry. Hello? Yeah. Okay. Okay, so uh, where are you calling from? From Iceland. Okay, uh, are you watching or listening? Watching. Watching, very good. How many people watching with you? What? Don't say what, say sorry. Sorry. I don't hear you. Oh, uh, listen, when you don't hear, you say sorry. When you want a person to repeat what he said, you say sorry. What you say? Okay, you said what? I told you not to say what, but say sorry. Okay. <laughs> All right. So, um, how many people? How many persons watching the show with you? I'm alone. Oh, alone, alone. Okay, very good. And uh, um, let me take time out of full luck to tell you or to wish you a happy new year. Do you like? Okay, pretty good. Now, tell me, uh, are you watching for the first time? No, it's I. I'm sorry. I really, I use. Uh, sorry, sorry, sorry. So I can't, I can't. Dad, I use the show. Ah, uh, tell me again. Dad, I watch so. Uh, sorry. Listen, are you on the streets? Uh, hello. Yes. Okay. Are you on the streets or inside? Are you inside your house? Sorry. Are you inside your house? Yeah. Okay. So, um, tell me now. How many people? Okay, you watching by yourself now? Tell me. I'm asking you that question. Please answer right now. And I want you. I want you to, to answer me. Please, if you don't understand, in case you don't understand, let me know you don't understand, and I will, uh, I will have you understand. All right. So let's go. Let me say it again. Are you watching for the first time? Are you watching teacher less than last time for the first time? No. Okay, that's not for the first time. I understand right now. Okay, now, uh, what is? Tell me uh, the password of the show. If it's not for the first time, I'm sorry. 
Ada yang wihil. The password of teacher this English time. What is it? Just for practice. You don't remember? I'm sorry. Teach all this English time. Uh, but. So we're going to receive the last party, the very last party of the show. So we're going to receive the last party of the show. Uh, à l'émission, pour celui, il est marqué 3h54, 3h55, I'm, I'm sorry, fi, uh, 54, ok, 54 in front of me, and 55 by my side, uh, on my right, so, uh, the last very party, uh, I'm gonna receive at the show, and then, unfortunately, after the person, I have to put an end to teach all this English time, unfortunately, and today's Tuesday, of course, and we'll be together on Thursday, The coming Thursday. Teach all this English time. The last very party of the show happening here to you. Oh, sorry. Turn down your receiver, please. Hello? Hello? Yeah, I think we're here, too. Okay, thank you very much, sir. Turn down your receiver, please. What? Turn down. No, don't say what. When you don't hear, you say sorry. Okay? Oh, sorry, sorry. All right. So, turn down. Turn down your receiver, please. Turn it down. Uh, when I'm watching you okay listen okay you watching me please turn down your television set turn it down reduce the volume okay listen reduce the volume reduce the volume of your of your television set you understand <laughs> you don't understand that word okay reduce the volume the volume the volume the volume okay reduce <laughs> Ok, so, uh, normalement, je vous prie de réduire le volume de votre récepteur, alors de votre okay, téléviseur. Okay, okay, okay. Okay. Your television set, which means uh, television. All right, so just uh, turn it down. Ok? All right, ok, thank you. No, turn it down, please. Réduire, réduire, baisser le volume là. Ou bien, faut-il qu'on peut éloigner. Ok, go, get away from it. Faut-il déplacer, qu'on peut éloigner. Ok? Yeah. All right. Now that's okay. Uh, and uh, so you're watching me from? Uh, I'm, uh, I'm watching from and the Lali. Oh, I'm watching from Lali. Lali, okay. Okay. Are you calling for the first time? Yeah, the first time. Oh, okay. for the first. I'm watching time. too. The first time. Okay. I'm watch. Okay. I'm watching you for the first time. Yeah. I'm watching you for the first time. All right. So, uh, so don't you don't you don't even know the name of the show, right? Don't you? Uh, the name of the show. Yeah, so you don't even know the uh, name of the show. Teach it, teach it, oh yeah. No, uh, no, teach OST English time. Teach OST English time. Yeah, teach OST English time. English time. Yeah, okay. English. 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 Eh, eh, English. I don't hear well. All right, teach OST English time. Okay, okay. All right, okay. so good. Now, uh, the, the password is the password is a spoken English reference on YouTube. Okay. Uh, yeah. All right. Now, tell me why you calling me. Uh, I'm calling you for the practice. Okay, I'm calling you for practice. For practice. All okay. right, and uh, tell me now, how many people watching with you? How many persons watching the show with you? Okay, I'm only in my house. I'm um, okay. watching you. All right. Myself. Okay, I'm watching you by myself. Okay, at yeah. home. I'm watching you by myself at home. At right. home. Okay. Okay. So I'm watching you by myself at home. Okay. Yeah. Okay. Good. Now, uh, may I ask you a question? What's the difference between I work and I'm working? Mm. In context. What's the so, difference so, in context? So, so. So you don't know. So, no. Okay, I'm gonna tell you the difference. Thank you very much. So call me again next uh, Thursday. Okay, bye bye. Uh, see you and catch you next Thursday. Bye. Okay. Um, ma vous pour une question. Hein? Donc la différence entre euh, en, euh, les nous dit contextuellement, in context, contextuellement. Okay. La différence entre euh, I work et I'm working. Donc généralement I work c'est le présent simple qui euh, généralement action habituelle et puis I'm working. Sur par exemple le bagage I'm working c'est euh, généralement c'est action euh, on dit action euh, actuelle. Okay. Donc action ou poser 
pas de parler ok donc généralement et puis là me dit euh, qui différence en en temps en tout ok en temps qui différence il y a qui temps I work qui temps I'm working night uh, I work c'est présent simple I'm working c'est présent continu ou progressif ensuite maintenant pour monde qui fait brancher yo, eh, émission elle est teach or less English time qui branche pour la toute première fois émission elle est teach or less English time c'est comme ça émission elle est et euh, mode passa euh, c'est the spoken english reference on youtube the spoken english reference on youtube ça veut dire la référence de l'anglais parlé en haïti alors i'm sorry la référence de l'anglais parlé sur youtube ok donc oea c'est la référence de l'anglais parlé en haïti ça fait toujours tout et toujours et confondre donc oea oea mon qui est déjà obtenu des avantages qui relais si vous besoin avantage spécial ou pour aller dans oea actuellement non tout pour qu'à fois pour aller entrer dans un et dans numéro 6 à quelques pas du viaduc du carrefour de l'aéroport et puis ou pour non et pour abjurer relais et après midi et puis c'est sûr que staff la branché à tendo et puis il euh, y a beau avantage tout le monde qui a une possibilité de passer et pour mettre passer il y a beau avantage au besoin ok so avant 6 heures qu'à passer si il est en 6 heures ou pas qu'à passer encore parce qu'on a fait ma 6 heures donc demain matin si je le veux n'a pouvait à partir de 7 heures donc on va venir demain à partir de 7 heures et puis il euh, y a beau avantage au besoin ok donc merci euh, d'être branché et merci et puis c'est tout pour aujourd'hui uh, thanks for watching uh, let's call it a day c'est tout pour aujourd'hui uh, donc j'en ai dit c'est chaque et, Mardi, jeudi, 3h, 4h, émission ça a passé sur Radio Telestorm, euh, chaîne 2, euh, puis euh, 106.5 respectivement. Donc, nous avons une nouvelle session euh, qui a commencé fin moi ça, samedi, midi 30. Chaque samedi, midi 30, 3h30. Chaque samedi, midi 30. 3h30 qui a commencé fin mois ça. Donc, euh, nous gagnons encore une euh, 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 nouvelle session euh, qui commence pas trop longtemps et qui chaque samedi 9h midi, nous gagnons chaque lundi 4h30, 7h30. Bien dit, oui, on commence en novembre, mais au cas entré, qu'on y a, parce que je m'a fait euh, une révision générale pour vous. Et puis, on a un avantage tout, moi qui passe déjà, on pas payer, ok? On a seulement payer moi ça, ou entrer. Et puis, je fait une révision générale pour vous. Si c'est le seul gain temps. Samedi 9h midi, chaque samedi 9h midi, chaque lundi 4h30, 7h30. Et puis, chaque vendredi, vous venez en pratique. 10 heures pour midi ou bien 4 heures pour 6 heures après midi. Ok? So, uh, let's call it a day. Bye bye and thanks for watching. Keep watching Teacher Less English Time. Bye bye. God bless you.